，穆局长。季云中现在怎么样？在我们保护之中非常安全，您放心。立刻把他带到重庆来。七十六号正在抓捕他，现在送他走恐怕非常危险。所以啊，他的安全由你负责。不管用什么方法，一定要让他活着，到我面前来。是，我马上去办。东西在哪儿？什么东西
东西在哪儿？我不知道你要什么东西。季云忠死了，是司机，年龄二十八岁左右，头部中弹。枪手的枪法非常精准，而且居然预先在弹头上刻了十字。男性，五十二岁左右。他叫纪云中，这次的损失都是他造成的。是近距离射杀，什么意思？枪手应该盘问过他，然后灭口。不出意外，就是冲着他来的。这说明他身上有他们需要的东西。是靠枪手最近的了。哦，对了，还有个新发现，您跟我过来一下。我们在死者的车里、轮胎上，还有衣物上、鞋底，发现了同样的金属丝。咱们俩唯一的合影。行动之前的那天晚上，我看见他从你家里出来。他是七十六号特米族的人，你应该也知道吧？你想说什么？我想说，他是我最好的兄弟。我们从小一起在孤儿院长大，我跟你一样纠结，所以我想找机会向上级引荐他。上次修车厂被围，就是峰哥给我打电话通的信儿。你确定是陆峰？当然了。
，而且那次是他第二次救我了。他也救过我。那这么说，峰哥会不会是自己人？希望是吧。那要真是就好了，我们兄弟俩又可以在一起了。之前我还总担心，我们俩路不同，有一天会刀枪相向。你们真的认识、啊？我骗你干嘛呀？在孤儿院的时候，峰哥就一直照顾我。我们俩是生死兄弟。你要是不相信，你下次见到他，你可以问他，问他是不是有个兄弟叫霍飞。你们从小在哪家孤儿院长大的？上海恩泽孤儿院。我真没想到我们俩同时喜欢上一个人了。你们小时候有什么好玩的事吗？那太多了。那会儿我们经常偷偷溜出去玩，然后回来晚了只能翻墙进来。那会儿我个头特别小，所以每次翻墙，峰哥就让我先上，他把我拖上去，然后他再翻上去。纪英忠等人的鞋底和轮胎里都有这种特殊的金属丝。根据技术科的鉴定结果，我们已经找到地点了。陈处长太完美了，一切都在佛手的掌控之中。如果他愿意的话，现在特米族总部也能够变成一片废墟。他本来可以摧毁特米族，但他为什么只拿走模板和烧了一个资料库？成王止寒。如果没了特米族，幽灵在军统的日子也到头了。从模板出现开始，佛手就在给我做局
一直到金融会议，再到偷袭特米族。这个人太了解我了，每一步都走在我的前面。他认识你？有可能。这些都是佛手故意留给我的。我感觉得到，离他越来越近了。生挖那些死了的特工的身份及家庭背景，所有的资料我都要。是。我倒要看看他到底能够藏多久。他叫刘书远，明乡茶楼老板。一个月前将茶楼转手，理由是回江苏老家养老。但其实他根本就不是江苏人。我们已经对明香茶楼进行了布控，现在可以确定这里就是幽灵联络站之一。这是我们重点搜捕对象，在这次行动中，他们埋伏在中途对我们进行突袭。在此之前，他们参与了多起针对我们的暗杀行动。我们相信，他们还潜藏在上海，就是把上海翻个底朝天也要找到这两个人。是。是马上封锁这个区域，还愣着干什么？抓人左手是从这儿点的火。这里以前存放的是日本人搜集的一些有关抗日组织的资料
们搜查了废弃工厂，还封了明星插座。柳子的家人怎么样了？很安全。按照您的意思，全安排妥了。但是是谁杀了柳泽和季云忠？现在还没查到。花向女逃走了，她和霍飞都顺利的逃出来了，但是大街上到处都是追捕他们的人，还是安排他们离开上海吧，让他们今天晚上就去杭州。你也暂时避一避吧，我还有其他的事情要办。十年前，我还在国民党党务调查科的时候，遇到过一个案子。那个案子里有一个倔强的女人，就是她。她叫玉荣秋，是个共产党。当年对她的酷刑审讯持续了整整一年，她被折磨的几乎已经没有人样了，但仍然执子伪诏。让当时审讯他的所有人都肃然起敬。后来过了一段时间，上面想改变策略，由我来策反他。我第一次见到他的时候，是一个冬天的早晨。三个钟头。第二天，我又在那个时间去见他，又是三个钟头。就这样，我连续去了十天，直到第十天，他突然伸手握住那个水杯，似乎在寻求一丝温暖。那时他已经习惯了我的存在。而我却突然消失了，我整整消失了十天。打破习惯会让你觉得不舒服，而习惯的改变也会改变人的心理。十天之后，我又去见了他，他开口说话了。一旦开口，就像关不上的闸门。他太久没说话了，他说了很多很多，没有逻辑，没有头绪，但他说到了一九二六年的一次行动。他以一种麻木的口吻讲述代号“火凤凰”的行动，开始还是很缓慢的讲，夹杂着些许伤感。讲着讲着，越来越激动，最后滔滔不绝。其实那时候，他已经疯了。嗯、他是说到了叛徒，才变得非常激动。我到现在也不明白。
他为什么会说起火凤凰行动，甚至不明白他为什么要死。但我能感觉到，这个女人的心里有一道看不见的伤口，很深，疼得连他疯了都依然清晰记得，无法躲避。他说这个叛徒是谁了吗？您是觉得？他和佛手有关系。所有人都在这里了，希望能有佛手。先从跟东三省有关的、目前还活着的人开始吧。活人没什么秘密，死人才是我们的目标。先从死人找起，把死于一九二六年的人。全部留下，活着的拿下来，把和东三省有关系的全部留下，把和奉天有关系的找出来。任务完成之后，特密组开始怀疑内部有间谍，最近清理了不少人。特密组有没有我们的人？这次任务为了避免错杀，我们启动了内部保护措施。特密组没有我们的人密组没有我们的人，不可能。如果陆峰不是我们的人，他不会救你，也不会救我。我不能走。华将军，如果峰哥真真不是自己人呢？给我转告佛手，不要派人找我。你也别跟着我。这花香雨去哪儿了？船马上就要开了，我一定会把他带回来。金云中和那几个人是被一个人杀的。杀手要找的东西和佛手有关吗？这个还不清楚。佛手
可能就是他。我跟你讲过火凤凰的行动故事吧？在医院审松下老师的时候，你批写过。他叫闪关，以前叫袁宗奥，曾经参加过火凤凰行动。重庆以前破获过中共的一条谍报网。所有的中共特工都被枪决了，里面有一个叫玉荣秋的女人，就是她，应该和闪光有着特殊的关系。但让我想不明白的是，她是共产党。那闪光又是什么身份？或者说，佛手到底是什么身份？他们知道规矩，该来的谁也拦不住。你需要我做什么方的政审怎么样了？他在国内时间太少，资料有限，但这也说明他和军统没有交集。嗯、他是个人才，但有太多不确定的因素。你有杀了他吗？他的反应太过正常，我感觉不是很好。另外，他和花向宇的关系，不想再猜了。这个人宁可错杀，不能放过。开始就知道他和花香雨的关系。面对感情，女人都有一种直觉。我是真的觉得他被花香雨欺骗了，这种感觉是很难装出来的。
你真的能确定陆峰是被华湘宇利用了吗？我确定。让陆峰留在你身边，但如果他有任何异常，我会亲自执行的。沈处长，是。风是不是军统的人？刚测过，应该不是。我们身边不能有内鬼，宁可错杀一千，不能放过一个。记住了。天皇特使佐藤浩二先生后天到上海，这么快？明天你们特律组抓紧安排一下防务，全部用最有经验和最精英的人，确保特使的安全这个重要性，不用我多说了吧？是。上海的警察和防卫军队任你调用，他们会全力配合你。确保万无一失，明白。还有事吗？这个人就是佛手。嗯、等特使一走，立刻抓捕，动用上海、南京、重庆的所有关系，跑到天涯海角。也要把他找出来。是。我到底该不该信任你？什么意思？季云忠死了，柳泽教官也死了，你还抄了明香茶楼？说话！连你都不信我，我还说得清楚？你认识一个叫霍飞的人吗？他是跟我从小一起长大的兄弟。他
特别做事的，赶快躲起来。家里有没有其他的人？手画像雨。